Assalamu alaikum everyone. In this video, we are going to solve a quiz on phrasal verbs. So let's begin with number one. Can you please dash the TV? It's too loud. So which phrasal verb do you think so is the right one over here so that we can put it over here and we can complete this sentence. Kya aap TV ko dash kar sakte hai? Boho zada loud hai ye. Boho zada tez uski awaz aari hai. Turn up or turn off ya phir turn in i believe it's an electronic device jaise ki maine aapko phrasal ki uh, when we were studying about the phrasal verbs in our previous video i'll give you the link of that video as well in the description of this video so we uh, talked about it ke jab bhi aap kisi electronic ki cheez ko function ya to phir non function karte ho so we use turn on and turn off see so the right answer over here is turn off Can you please turn off the TV? It's too loud. And then uh, I need to dash my clothes before we leave for the trip. हम trip पे जा रहे हैं और I think so that I should, you know, pack my clothes before we leave. So the right answer over here, I believe, is pack up. I need to pack up my clothes before we leave for the trip. Pack in is not the correct phrasal verb over here, and pack out is also not the correct phrasal verbs. Actually, they are not the phrasal verbs, I would say. And then the students were asked to dash the correct answer on their answer sheets. It's very much simple. हम शुरू से जो है ना वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, so we need to fill out something where where there is like blank space, and especially when we are doing MCQs or quizzes, just like this. So the students were asked to fill out the correct answer on their answer sheets. And then फिर हम चलते हैं. Could you please dash the meeting until tomorrow? क्या आप मीटिंग को dash कर सकते हैं कल तक? Or uh, I have a scheduling uh, conflict. सो मुझे इस शेड्यूल का ना मसला हो रहा है तो आई थिंक सो ओवर हेयर द करेक्ट फ्रेजल वर्ब शुड बी पुट ऑफ और यस पुट ऑफ कुड यू प्लीज पुट ऑफ द मीटिंग अंडल टमोरो हमने एक वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कॉल ऑफ कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन या तो फिर कैंसिल कर देना ठीक है एंड सिमिलरली पुट ऑफ का मतलब होता है मीटिंग को कुछ दिनों तक या फिर कुछ लम्हा तक पोस्टपोन या तो फिर कैंसिल कर देना All right, and then we have the teacher asks the, the students to dash their homework before leaving. देखिए इस तरह के बहुत ज़्यादा आते हैं. Whenever you are doing your NTS test or GATT test or graduation examination, या फिर आपके कोर्स का हिस्सा है, for example nine and tenth or O levels, E levels. So इस तरह के uh, you are a student and examiner knows that you are doing your uh, test for something, you know, for some exams or for some entry admission kind of things. So they give you these kind of uh, a lot more, जो कि आपके ही academic से जुड़े हुए फ्रेजल वर्ब्स होते हैं सो इनको जरा गौर से देखा करें द टीचर आर्स द स्टूडेंट्स टू डैश दे होमवर्क बिफोर लिविंग जाने से पहले तमाम तर बच्चे जो है वो मुझे अपना होमवर्क देकर जाएं, सो हैंड इन इज द राइट वन ओवर हेयर हमने उस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हैंड इन ओवर हेयर एंड देन ऑफ यू गो फिर इसके बाद भले आप चले जाओ ये आप मुझे दे दीजिए यहाँ पे एंड देन वी हैव दे डिसाइडेड टू डैश दे ओल्ड कार एंड बाय अ न्यू वन यस That's an interesting one. Owner decide किया कि अपनी हम लोग अपनी पुरानी गाड़ी को दे दें और न्यू जो गाड़ी है ना वो ले लेते हैं सो उन्होंने तजारत की लाइक ट्रेड किया फाइन गिव एंड टेक समथिंग सो दैट्स द राइट आंसर ट्रेड अप ट्रेड अप वी यूज हम वहाँ पर यूज करते हैं जब हम बात करते हैं हम किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं वी आर बाइंग और सेलिंग समथिंग दैट्स कॉल वी ट्रेड अप वी आर डूइंग ट्रेडिंग अप सो द सिंगर्स परफॉर्मेंस रियली द क्राउड ब्रॉट ऑफ Brought over, brought down. As we discussed in the in the in our previous video as well, that if it brings down, then it can be brought down, be or it can be brings down, be or it can be. और जितने भी टेंसेस हैं जितने भी हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं लाइक फोर वी हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो वो उन तमाम तर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के यू नो शेप भी ले सकता है राइट अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें ये देखना होता है कि हम कौन सा सही फ्रेजल वर्क को सही फॉर्म ऑफ द वर्क को हम वहाँ पर पुट करें द सिंगर्स परफॉर्मेंस ये पास की बात हो रही है सो द सिंगर्स परफॉर्मेंस रियली ब्रॉड डाउन द क्राउड डाउन 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 दैट्स कॉल्ड द सिंगर्स परफॉर्मेंस रियली ब्रॉड डाउन हर किसी को uh, उस सिंगर ने खुश कर दिया कि लाइक एवरीबडी वॉज सो अमेज बाय द परफॉर्मेंस ही डेट ऑन स्टेज एंड देन वी हैव द पुलिस ऑफिसर आर्ग्ड हिम टू डैश हिज वहीकल फॉर अ रूटीन इंस्पेक्शन 
यहाँ पे बात हो रही है जैसे कि पुलिस ओवर पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो हमें अक्सर बिस्तर रोक लेते हैं ना कि प्लीज़ अपनी गाड़ी साइड पे लगाइए सो साइड पे लगाना जो है ना गाड़ी उसके लिए एक फ्रेजल वर्क यूज़ होता है बड़ा मशहूर है पुल ओवर That's the right answer over here. The police officer asked him to pull over his vehicle for a routine inspection. Just just go, which maybe inspection will be done. That's why he asked him pull over, pull over your car, please. यानी कि अपनी गाड़ी को साइड पे लगाइए. He always dashed late at night to work on his projects. Ah, उसको रात ही मिलती है सिर्फ काम करने के लिए. फिर बेचारा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है रातों को जाग जाग के. ठीक है. So that he always प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है ही ऑलवेज स्टेज अप या स्टे अप या स्टेड अप सो लास्ट वाला तो नहीं होगा थर्ड वाला बिल्कुल भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं सो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो हम वहाँ पे एस और एस का इजाफा लगाते हैं वर्ब के साथ तो क्योंकि फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रपोजिशन तो हम यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ई एस या तो फिर आई एस का एडिशन कर लेंगे इट मीन्स द करेक्ट आंसर हो गई है स्टेज अप ही ऑलवेज स्टेज अप लेट एट नाइट टू वर्क ऑन इस प्रोजेक्ट्स देन वी हैव द कंपनी हैड टू डैश सेवरल एम्प्लॉयज ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स यानी कि कंपनी को कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना ही पड़ा उनसे माजरत करनी पड़ी क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल हालात जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे थे सो ले ऑफ या फिर ले डाउन या तो फिर ले अप सो द करेक्ट आंसर हो गई है इज ले ऑफ ले ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी कर देना समथिंग इन दैट यू यू हैव टू ले ऑफ ठीक है वैसे तो ले का मतलब होता है लेट जाना ठीक है प्लीज लाई डाउन ओवर हेयर Like this, you you we we say that, okay? That's called. So then we have. I don't believe them. Their story doesn't add dash. Oh, मुझे जो है ना वो कुछ दाल में काला लग रहा है. उनकी कहानी में कोई जोश नहीं है यार. उनकी कहानी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर हम reasons के साथ हम accept कर सके उस चीज़ को. So I don't believe them. Their story doesn't add up. Add up का मतलब होता है something reasonable. और एक और मतलब होता है add up का something to increase. राइट यू आर एडिंग अप आप एडिशन कर रहे हैं किसी चीज का सो दैट्स दी अदर थिंग वो आपको सेंटेंस को पढ़ के देखना पड़ता है कि आपके सेंटेंस के हिसाब से क्या मीनिंग और फिर उस मीनिंग के हिसाब से कौन सा फ्रेजल वर्ब जो है वो आपको सूटेबल लग रहा है सो देर स्टोरी डजेंट एड अप ओवर हेयर माई कार ब्रोक डाउन सॉरी मेरे मुंह से निकलेगा माई कार ब्रोक डाउन अगेन ऑन दिस वीक एंड सो द करेक्ट आंसर हो गई इज ब्रोक डाउन किसी भी चीज़ किसी भी जो यू नो मशीनरी टाइप की चीज़ें होती हैं अगर वो ख़राब हो जाए तो हम उनको कहते हैं ब्रेक डाउन और अगर कोई फूड है खाने पीने की चीज़ें अगर वो एक्सपायर हो जाए सो इट्स आउट ऑफ डेट आउट ऑफ डेट हो गया ठीक है एक्सपायर हो गया आई कॉन्ट गेट डैश द कोल्ड आई कॉट लास्ट वीक हम अक्सर वैसे कहते हैं यह बुखार ही नहीं उतर रहा है लास्ट वीक में मुझे बुखार हुआ था और अभी तक चल रहा है सो आई कॉन्ट गेट ओवर इट ठीक है आई कॉन्ट गेट ओवर इट समटाइम्स हम जो है वो कोई ऐसी मेडिसन नशा अवरी टाइप की कोई चीज़ें होती हैं वो खा लेते हैं मेडिसन वगैरह तो फिर हमें वो जो हैंग ओवर या तो फिर जो गेट ओवर होता है वो नहीं हो रहा होता है हमसे दैट्स इस तरीके से आप याद रखेंगे हैंग ओवर से एंड देन यू हैव टेक डैश योर डरी बूट्स बिफोर यू वॉक इन द हाउस हे यू यस जूते बाहर उतार के आइए प्लीज टेक ऑफ योर डरी बूट्स बिफोर यू वॉक इन द हाउस सो यू कैन यू नो ऑल्सो कमांड एनी वन के प्लीज आप अपने जूते जो है वो बाहर उतार के आइए टेक ऑफ योर बूट्स प्लीज टेक ऑफ योर शूट्स दैन वी हैव आई नीड टू डैश माई जैकेट ऑन देखिए अब इस तरीके से भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ना कि आपको वर्क मिस कर देगा पहले तो वो प्रपोजिशन लगाने को बोल रहा था और कभी कभार तो वो आपको पूरा का पूरा जो एक फ्रेजल वर्क है वो लगाने को बोलता है और समटाइम्स जो है वो वर्क मिस कर देता है और प्रपोजिशन आपको दे देता है जैसे कि इस केस के अंदर है आई नीड टू डैश माय जैकेट ऑन तो ऑन तो उसने लगा दिया लेकिन अब आपको वर्क लगाने को बोल रहा है इट इज कोल्ड आउटसाइड मुझे अपनी जैकेट पहन लेनी चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है आई नीड टू पुट ऑन पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज को पहन लेना ठीक है एंड समटाइम्स जब आप मेकअप कर रहे होते हो तो पुट ऑन वहाँ पे भी यूज़ होता है आई नीड टू पुट ऑन सम मेकअप राइट या फिर कोई चीज़ आप फॉर एग्जांपल लाइक परफ्यूम वगैरह कर रहे हो सो आई नीड टू वेयर अप समथिंग लाइक दिस ठीक है इसके लिए अलग अलग फ्रेजेज वर्ब है एंड देन वी हैव वी आर डैश सम फ्रेंड्स एंड रेलेटिव डैश फॉर डिनर टू 
इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि दोनों के दोनों जो सेपरेबल एक फ्रेजल वर्क होता है कि आप एक फ्रेजल वर्क को ना तोड़ भी सकते हो यू कैन ब्रेक दैम आउट इन इन वन सेंटेंस तो आप बीच में जो है वो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह लगा देते हो या फिर कोई और चीज़ आप लगा देते हो एडिशन वगैरह ताकि जो है वो ब्रेक हो जाए थोड़ा सा सो वी आर डैश सम फ्रेंड्स एंड रेलेटिव फॉर डिनर टू नाइट अब टेंस को मैंने देखा कि यार इसमें तो बात हो रही है समझ लें प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है वी आर हैविंग समथिंग होगा ठीक है तो वी आर हैविंग ओवर सम जिनर फ्रेंड्स सो द राइट आंसर इज वी आर हैविंग सम फ्रेंड्स एंड रेलेटिव ओवर फॉर डिनर टू नाइट ठीक है जी तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास तो यू डोंट हैव टू बी वेरी मच कन्फ्यूज ऑन दिस थिंग ओके सो दिस वॉज ऑल फॉर फ्रेजल वर्क इन आर इन दिस वीडियो ऑफ द क्विज I'll be uh, uploading some more videos, inshallah, on phrasal verbs because के phrasal verbs की तो जितनी ज़्यादा practice की जाए या जितना ज़्यादा आप पढ़ लो उतना ही कम है और examiners जो हैं वो आपके test वगैरह के अंदर लाजमी दस से बारह questions add कर रहे होते हैं whenever they are doing, whenever they are making paper for you. So hit the like button, share it with your friends and subscribe to Infomercial. Thank you for your valuable time.